আমাদের সৌরমণ্ডল এত বিশাল যে এই সৌরমণ্ডল সম্পর্কে আমরা যত জানব ততই কম পড়বে আর আমাদের সৌরমণ্ডল যে মিল্কি ওই গ্যালাক্সিতে অবস্থান করে তার সম্পর্কেও সব কিছু জানা এখনও সম্ভব হয়নি তো নমস্কার বন্ধুরা এই ভিডিওতে আমি সৌরমণ্ডলের সব গ্রহ উপগ্রহ এবং আমাদের নক্ষত্র সূর্য সম্পর্কে তোমাদের বলব তো চলো শুরু করি আমাদের এই সৌরমণ্ডল প্রতিনিয়ত মিল্কি ওই গ্যালাক্সির কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে আমাদের সৌরমণ্ডলে একটি নক্ষত্র আটটি গ্রহ এবং একশো ছেষট্টিটি উপগ্রহ রয়েছে যার মধ্যে নক্ষত্র অর্থাৎ সূর্য এবং গ্রহ অর্থাৎ বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস ও নেপচুন এছাড়াও তিনটি বামন গ্রহ রয়েছে যেমন প্লুটো জেনা ও সেরেস এখন সূর্য ও প্রত্যেক গ্রহ সম্পর্কে আমরা জানব প্রথমে আমাদের সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রে অবস্থিত সূর্যের কথা বলি সূর্য আমাদের সোলার সিস্টেমের চালক এবং সৌরমণ্ডলের একদম মাঝখানে অবস্থান করে সূর্যের ব্যাস তেরো লক্ষ একানব্বই হাজার নশো আশি কিমি সূর্যের কোর বা মাঝখানের টেম্পারেচার এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ কেলভিন সূর্যের ভর সমগ্র সৌরজগতের নাইনটি এবং জিরো পয়েন্ট ভর গ্রহ উপগ্রহ এবং মহাকাশে ভাসমান বস্তুদের মধ্যে রয়েছে সূর্যের বয়স প্রায় ফোর বিলিয়ন এবং সূর্য এত বিশাল যে এর মধ্যে তেরো লক্ষ পৃথিবী ঢুকে যেতে পারে বন্ধুরা এই ব্রহ্মাণ্ডে সবই গতিশীল তাই আমাদের সূর্যও মিল্কি ও গ্যালাক্সি পরিক্রমণ করে এবং তাতে তার বাইশ থেকে পঁচিশ কোটি বছর লেগে যায় এবং সূর্য দুশো একান্ন কিমি প্রতি সেকেন্ডের স্পিডে পরিক্রমণ করে সূর্যে সেভেন্টি ওয়ান হাইড্রোজেন এবং টোয়েন্টি সিক্স হিলিয়াম রয়েছে তো এই হলো আমাদের সূর্যের বর্ণনা এখন আমরা বুধ গ্রহ সম্পর্কে জানব তো বন্ধুরা তোমরা তো সবাই জানো যে বুধ গ্রহ সূর্যের সব থেকে কাছের গ্রহ সূর্য থেকে এই গ্রহের দূরত্ব চার কোটি সাত লক্ষ কিমি থেকে সাত কোটি কিমি পর্যন্ত হয়ে থাকে এই গ্রহ তার নিজের রক্ষে চারদিকে একবার ঘুরতে উনষার দিন লাগে এবং সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরতে তার অষ্টআশি দিন লাগে বুধ গ্রহের কোনো উপগ্রহ নেই এবং এই বুধ গ্রহের ব্যাস চার হাজার আটশো আটাত্তর কিমি এই বুধ গ্রহতে হাইড্রোজেন হিলিয়াম অক্সিজেন ও পটাশিয়ামও পাওয়া যায় কোনো বায়ুমণ্ডল না থাকার জন্য এই বুধ গ্রহতে দিনের বেলা তাপমাত্রা চারশো পঞ্চাশ ডিগ্রি এবং রাত্রেবেলায় মাইনাস একশো ছিয়াত্তর ডিগ্রি পর্যন্ত হয়ে থাকে বন্ধুরা তোমরা কি জানো এই বুধ গ্রহকে সব থেকে প্রথমে প্রত্যক্ষ করেন গ্যালিলিও গ্যালিলি এরপরে আসি শুক্র গ্রহতে শুক্র গ্রহ সূর্যের দ্বিতীয় কাছের গ্রহ সূর্য থেকে এর দূরত্ব প্রায় দশ কোটি আশি লক্ষ কিমি এই গ্রহের তার নিজের অক্ষের চারিদিকে একবার আবর্তন করতে দুশো তেতাল্লিশ দিনের সময় লাগে এবং সূর্যের চারিদিকে একবার পরিক্রমণ করতে দুশো চব্বিশ দশমিক সাত দিনের সময় লাগে এই গ্রহের কোনো উপগ্রহ নেই শুক্র গ্রহের ব্যাস বারো হাজার একশো চার কিমি আসলে আমরা সন্ধ্যাবেলায় এবং ভোরবেলায় শুক্তারা নামে শুক্র গ্রহকে দেখে থাকি শুক্র গ্রহে নাইনটি সিক্স পারসেন্ট কার্বন ডাইঅক্সাইড রয়েছে তাই এই গ্রহের তাপমাত্রা সব থেকে বেশি এই সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলির মধ্যে যেখানে তাপমাত্রা প্রায় চারশো তেষট্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত চলে যায় এখন আসি আমাদের গ্রহ পৃথিবীতে সৌরজগতের একমাত্র এই গ্রহেই প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে পৃথিবী সূর্য থেকে চোদ্দ কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ কিমি দূরে অবস্থিত পৃথিবী তার নিজের রক্ষে চারিদিকে একবার আবর্তন করতে প্রায় চব্বিশ ঘন্টার সময় লাগে এবং সূর্যের চারিদিকে একবার পরিক্রমণ করতে তার তিনশো পঁয়ষট্টি দশমিক দুই দিনের সময় লাগে পৃথিবীর কেবলমাত্র একটি উপগ্রহ রয়েছে যেটি হলো আমাদের চাঁদ পৃথিবীর ব্যাস বারো হাজার সাতশো ছাপ্পান্ন কিমি এবং আমাদের পৃথিবীতে প্রায় সেভেন্টি এইট পারসেন্ট নাইট্রোজেন টোয়েন্টি ওয়ান পারসেন্ট অক্সিজেন এবং এছাড়াও কার্বন ডাইঅক্সাইড আয়রন প্রভৃতি রয়েছে পৃথিবীর তাপমাত্রা সর্বাধিক সাতান্ন ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন উননব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে এরপরে আসি মঙ্গল গ্রহে এটি সূর্যের চতুর্থ কাছের গ্রহ 
এই গ্রহ সূর্য থেকে তেইশ কোটি কিমি দূরে অবস্থিত মঙ্গল গ্রহের আবর্তন গতি চব্বিশ দশমিক ছয় ঘন্টা যা পৃথিবীর থেকে অল্প বেশি এবং পরিক্রমণ গতি ছয়শো সপ্তাশি দিন এই গ্রহে দুটি উপগ্রহ রয়েছে যেমন ফোবোস আর ডিমোস এই গ্রহের তাপমাত্রা মাইনাস পুষ্পান্ন থেকে একশো ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে এই গ্রহের ব্যাস ছয় হাজার সাতশো সপ্তাশি কিমি এবং মঙ্গল গ্রহকে আমরা লাল গ্রহ বলে থাকি তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাও তাহলে আমি একটু ইন্সপায়ার হয়ে যাই নেক্সট ভিডিওর জন্য আর হ্যাঁ যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো নি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো আরও ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেখার জন্য ওকে টেক কেয়ার অ্যান্ড লাভ ইউ অল